এই শোনো আজ আমাদের বাসর রাত আর তুমি এভাবে নাক দেখে ঘুমোচ্ছ কেন ঘুমাতে দাও তো গত দুই দিন ধরে বিয়ের ঝামেলাই ঘুমাতে পারে নাই এখন একটু ঘুমাই সকালে কথা হবে উঠবা ঘুম থেকে কি জামাই বিয়ে করছি একদম আনরোমান্টিক বাসর রাতে কি করে তুমি জানো না কি করে আমি তো আসলেই জানি না তুমি বলো আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনছি এখন কিন্তু মেজাজ খারাপ হচ্ছে ওঠো বলছি না হলে পানি ঢেলে দেব তোমার গায়ে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দাও আজীবন পড়ে আছে গল্প করার তখন না হয় গল্প করব জানো আমার কয়টা এক্স ছিল ওরা অনেক রোমান্টিক ছিল রাতের বেলা রোমান্টিক রোমান্টিক কথা বলতাম আমরা কি যে মজা হতো তাহলে এখন তোমার এক্সকে ফোন দিয়ে কথা বলো তাও আমাকে বিরক্ত করো না প্লিজ তোমার পায়ে পড়ি ছিছি আপনি আমার সোয়ামি আপনি কেন আমার পা ধরবেন ধরলে তো আমি আপনারটা ধরব কি ধরবা আমার হুম রাত হইছে ঘুমাও তো বুঝো না তুমি আমার বাসর রাত মাটি করতেছো কেন একটু গল্পই তো করতে চাই তোমার বিরক্ত করাতে আর ঘুমাতে পারলাম না দাও সিগারেটটা খাই তারপর গল্প শুরু করো না না এখন তো আমি কোনো গল্পই বলব না তুমি ঘুমাও আমিও ঘুমাই আহা এইটা কি হলো একটু আগে না বললা গল্প বলবা এখন আবার তোমার কি হলো আমার ঘুম নষ্ট করে এখন তুমি ঘুমাবে কেন আমি তো ঘুমালাম কাঁথা গায়ে দিয়ে তুমি জেগে জেগে মশা মারো এরকম বোঝাতে কারো ভাগ্যে না জুটে এই দোয়া করি কিছু বললা তুমি না না আমি আবার কি বলবো আমার কোনো লাইফ নাই আমার লাইফটাই লস কি হলো তোমার হঠাৎ এত উদাস হয়ে গেলে কেন কাছে আসো আমার বুকে মাথা রাখো তোমাকে জড়িয়ে ধরে থাকতে ভালো লাগছে আমার কলবারিসের থেকেও নরম তোমার শরীর একদম তুল তুলে আমার শরীর ও মন তো শুধু তোমার জন্যই তোমার ইচ্ছে হলে আমার ঠোঁটে চুমুও দিতে পারো সত্যি বলছো আচ্ছা চেষ্টা করি আমার কেন জানি খুব লজ্জা লজ্জা লাগছে আমি খেলুম না আমার শরম করে আমার শরমের জামাইটা হইছে আর ঢং করতে হবে না ওই তোমার এই গরমে কিভাবে শাড়ি পরে আছো ফেলো না খুলবো না না বলছো কেন না শব্দটা আমার পছন্দ না তুমি না খুললে আমি জোর করে ছিঁড়ে ফেলব ইমরান হাসমির মতো লুচ্চা কোথাকার আজকে আমি ইমরান হাসমি হব আর তুমি সানি লোন হবে তারপর দুজনে মিলে রোমান্স করব রোমান্স কিভাবে করে আমি তো জানি না সমস্যা নেই আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব এই তো গুড ভেরি গুড আমার অনেক লজ্জা লাগছে স্বামীর কাছে আবার কিসের লজ্জা আর তোমার ওপর তো শুধু আমারই অধিকার ওয়াও তোমার বুকে তিল যা তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে যা দুষ্টু কোথাকার কাছে আসো তোমাকে আদর করব তোমাকে আমি ভালোবাসি কি হলো দৌড় দিলে কেন পারলে আমাকে ধরো দৌড়াচ্ছ কেন এটা কি কোনো মুভি যে রোমান্স করতে চাইলে দৌড় দিবা তারপর দৌড়াদৌড়ির পর রোমান্স হবে আমাকে পেতে হলে তোমাকে এভাবেই দৌড়ে ধরতে হবে কাছে আসবা না আমার কাছে আসলে আমার হাতে বাটি তোমার মাথায় মারব এই নাও অনেক জোরে ব্যথা পেয়েছি ও নো সরি আমি বুঝতে পারিনি তোমার কপাল হচ্ছে এবার তোমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে এবার তুমি কোথায় পালাবে ছাড়ো লুচ্চা বেড়া কোথাকার তোমাকে নিয়ে এখন আমি রোমান্স করব এই নাও তোমার ঠোঁটে চুমু খেলাম এবার তোমার ঘাড়ে চুমু খেলাম এই কি করছো ছাড়ো তো ছাড়ো বাসরাতে তো স্বামী স্ত্রী এইসবই করে আর আমরা তো করতেই পারি এটা যেহেতু আমার প্রথমবার তাই আমার অনেক লজ্জা লাগছে আমি তোমাকে এরকম ভাবে ভালোবাসা দেব তোমার লজ্জা সরম সব দূর হয়ে যাবে আমি আস্তে আস্তে তার সব খুলে ফেললাম সেও আমার সব খুলে ফেলল তারপর দুজনে মিলিত হলাম কিছুক্ষণ পর নীলা ওয়াশরুম থেকে বের হলো তোমাকে যা লাগছে না 
পুরোই পরির মতো সুন্দর হইছে আর পাম দিতে হবে না যাও তুমিও গোসল করে আসো খেলাধুলার পর কেন জানি আমার শরীর খুব ক্লান্ত লাগছে সব এনার্জি শেষ আমার দুধ খাও সব ঠিক হয়ে যাবে রাত তিনটা বাজে রুদ্র আর নীলা শুয়ে আছে ওই চলো আরেক রাউন্ড খেলি একবার করলে বাঘে খাই জানো না দুইবার করলে স্বর্ণ পাই এসব কুসংস্কার কথা তুমি এগুলো বিশ্বাস করো কেন আর রাত হইছে ঘুমাবো না প্লিজ চলো আরেকবার খেলি খেলতে না দিলে এখন আমি কান্দুম আচ্ছা তাহলে কান্না করতে থাকো তাও আমি খেলতে দিব না খেলতে না দিলে আমি জোর করে খেলব তখন বুঝবা আরে মজা করছিলাম তো শুরু করো আমি তার ঠোঁটে চুমু খেতে লাগলাম সেও আমাকে চুমু খাচ্ছে দুজনে উত্তেজিত হয়ে গেছি সে উত্তেজিত হয়ে আমাকে খাট থেকেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিল এত জোরে কি কেউ ধাক্কা দেয় মনে হয় আমার পিট ভেঙে গেছে এসব বুঝো ঠেলা বৌরে বিরক্ত করার শাস্তি এখন কিভাবে খেলবা মিস্টার আবুল জামাই রে কেউ আবুল বলে কোন মেয়ের পাল্লায় পড়লাম আমায় উঠায় নাও খাটে নীলা আমাকে কোলে করে খাটে তুলল সব সময় জামাই বউকে কোলে নেয় বাট এবার আমি তোমাকে কোলে নিলাম হ্যাঁ আমাদের তো সব কিছুই উল্টা পাল্টা এখন রুদ্র আর নীলা বসে আছে খাটে তোমার জীবনে কখনো প্রেম করনি আর করলেও কয়টা করেছ আর বলো না আমি যে সুন্দর আমার পেছনে অনেক ছেলে ঘুরত প্রায় নয়শো নিরানব্বইটা প্রপোজাল পাইছিলাম কিন্তু সব রিজেক্ট করে দিছি প্রেম করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছি পরে বাবাকে বললাম বিয়ে করব তাই বিয়ে দিয়ে দিল আর তোমার কথা বলো আমার তো শুনলে অবাক হবে জীবনে কোনো মেয়ের হাতই ধরেনি সবসময় নিজেকে মেয়েদের কাছ থেকে একশো হাত দূরে রেখেছি যাতে সব কিছু আমার বউ পাই বুঝলা শোনা আহারে এত ভালো একটা জামাই পাইছি বিশ্বাসই হয় না তারপর কখনো কোনো মেয়ের সাথে ডেটও করো নাই ডেট আবার কিভাবে করে ডেট মানে তো তারিখ আরে আবুল ডেট করা মানে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড দুজনে ঘুরতে যাওয়া সেটাও জানো না তাহলে তুমি কি করছো কিছুই করি নাই আমার কোনো লাইফই নাই পুরো লাইফটাই বই পড়ে মুভি দেখে কাটিয়ে দিয়েছি কখনো মেয়েদের পাল্লায় পড়িনি কোনো মেয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে মাথার নিচু করে রাখতাম এত আবুল আমি তো ছেলেদের দেখলে চোখ টিপ দিতাম রাস্তায় আর ছেলেরা আমার পেছন পেছন আসত তারপর নাম্বার চাইতো নাম্বার দিতাম তারপর প্রেম করতাম আহা কি দিন ছিল তখন দেখো বিয়ের আগে কি করেছ না করেছ এইসব দেখে আমার লাভ নেই এখন তুমি শুধু আমার আর আমি শুধু তোমার এখন থেকে কোনো ছেলের সাথে কথা বলতে পারবে না ঘরে বন্ধ থাকবে এমনকি ফেসবুকও চালাতে পারবে না আর সারা দিন আম্মুর সাথে কাজে হেল্প করবে আমার কি ঠেকা পড়ছে এসব করব দেখো বিয়ে করছে কারণ শুনেছি বিয়ের পর স্বাধীনতা এখন দেখি বিয়ের পর আরও প্যারা কষ্ট এক কাজ করি তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে আমি আমার এক্সের কাছে চলে যাই তাহলেই ভালো হবে বেঁচে যাব আমি তুমি বউ নাকি দাঁত জাল কোন মেয়ের সাথে বিয়ে করলাম এই মেয়ে দেখি আমাকে এখনই মেরে ফেলতে চাই নীলাভ কিছুক্ষণ পর দুধ হাতে হাজির হল এই নাও তোমার জন্য দুধ নিয়ে আনলাম খেয়ে নাও নয়তো ঠান্ডা হয়ে যাবে আরে পাগল না না এই দুধ খাব না আমার কম বয়সে মরার ইচ্ছা নাই নিশ্চয় দুধের মাঝে বিষ আছে বিষের কথা তো মজা করে বলছি এই দুধে কিছু নেই একবার খেয়ে তো দেখো পারলে তুমি খেয়ে দেখাও আগে তারপর যদি তুমি না মরো তাহলে আমি খাবো হায় রে আমাকে অবিশ্বাস করলে তাই না আচ্ছা আমি খাচ্ছি কথাটা বলে নীলা কাঁচের গ্লাসের সবগুলো দুধ এক চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল তারপর গ্লাসটা টেবিলে রাখল হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল রুদ্র তো অবাক তার মানে সত্যি বিষ ছিল রুদ্র মনে মনে খুশি যাক অবশেষে বাঁচলাম একটু পর নীলা আবার উঠে দাঁড়ালো আর হাসতে লাগলো এখন বিশ্বাস হলো যে দুধে কিছু ছিল না 
আমি জাস্ট মরার অভিনয় করছিলাম আসলে আমি মারা যাইনি একটু পর হঠাৎ বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল চলো বাইরে বৃষ্টি পড়ছে আমি ভিজবো রাত তিনটা বাজে এত রাতে বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার ঠান্ডা লাগবে আমি পারবো না ভিজতে আমার এমনি ঠান্ডার সমস্যা বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লেগে টনসিল হয়ে যায় তোমাকে ভিজতে হবে না তাহলে আমি ভিজবো তুমি একটা ভিডিও করে দিবা তারপর টিকটকে আপলোড দিব এতে অনেকগুলো ভিউ পাবে খেয়ে দে কাজ নেই আজ আমাদের বাসরাত আর তুমি এসব টিকটিকি নাকি টিকটক এসব করতে চাও তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না তুমি সাদা যাবা নাকি আমার হাতে মায়ের খাবা তুমি মারবা আমাকে ওকে পারলে মারো রুদ্র ভাব দেখিয়ে নীলার কাছে গাল পেতে ধরে কষিয়ে একটা চর মারে নীলা ওকে বউ চলো ছাদে যাই তুমি যা বলবা তাই এখন বুঝলাম কেন মানুষ বউয়ের কথাই উদ্বস করে বুঝছো তো ভেরি গুড আর তুমি যে আবুল মার কাপর তোমাকে ছেড়ে দিলে আরও ভালো পাবো সো তুমি চাইলে আমাকে ডিভোর্স দিতে পারো আর ডিভোর্স দিলে কাবিন নামার দশ লাখ টাকা পাবো রে তুমি তো দেখি খুব ডেঞ্জারাস মেয়ে মাফ চাই তুমি যা বলবা তাই হবে রুদ্র আর নীলা দুজনে ছাদে আসলো রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে ছাতা হাতে নীলা বৃষ্টিতে নাচছে এই শোনো আমার একটা টিকটক ভিডিও করে দাও বুঝলা রুদ্র ফোন হাতে ভিডিও করছে টিকটক না করতে দিলে সংসার করব না এই ডায়লগ বলে টিকটক করল সবই আমার কপাল কেন যে ফর্সা সুন্দরী বউ বিয়ে করলাম আমি কি বউকে কথা শোনাব বউ উল্টো আমাকে কথা শোনাই এখন বুঝলাম কিভাবে দাদা দাদিকে এত নাচাইছে সবই কপাল কিছু কি বললা তুমি আমার ব্যাপারে বৃষ্টির কারণে তো কিছুই শুনলাম না 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 বউ কিছু শুনিনি তোমার গোসল করা হয়েছে তাহলে চলো এখন ঘরে যাই ঘরে ফিরে এলো রুদ্র আর নীলা নীলা বাথরুম থেকে গোসল করে এলো যাও আমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে এসো পারবো না হঠাৎ রুদ্রের গালে একটা থাপ্পড় অবশ্যই পারব যো হুকুম মেরি মহারানী তোমার জন্য সব করব একটা মাত্র বউ বলে কথা এই না হলে আমার স্বামী এখন যাও কফি আনো রুদ্র কফি বানাচ্ছে আর বিড়বি করে কথা বলছে কি বউ বিয়ে করলাম ভাই এত দাঁত জাল কেন ওরে তো আমি ছাড়তেও পারবো না আবার রাখতেও পারছি না এটাকেই বোধ হয় বলে মানকার চিপাই যেখানে আটকাই গেছে এজন্যই আব্বু মাঝে মাঝে বলত সংসার ভালো লাগে না মন চাই দূরে কোথাও চলে যায় এখন বুঝলাম কেন এসব বলত বিয়ে মানেই প্যারা হঠাৎ রুদ্রের কল বেজে উঠল কল করেছে শামিম রুদ্র কল রিসিভ করল কিরে দোস্ত বাসর রাত কেমন কাটছে চিল কর কোনো প্যারা নিবি না আর ভাবি কই আর বলিস না তুই তো আমার আগে বিয়ে করছস তুই কেন বলিস নি যে বিয়ে করলে এত প্যারা বউ আমাকে মারে হুদাই থাপ্পড় দেয় কস কি তুই ওর এত বড় সাহস তোকে থাপ্পড় দিল তুই কিছু বললি না তুই কি আসলে একটা আবুল শোন বউকে কন্ট্রোল না করতে পারলে বউ তোকে কন্ট্রোল করবে তো তুই বল বউকে কন্ট্রোল করব কিভাবে তোকে যখন থাপ্পড় দিব তুইও বেল্ট খুলে পিটানি দিবি তারপর দেখ কি হয় এসব পারবো না আমি কত সুন্দর বউ আমার ওর গায়ে একটাও আচর লাগাব না অন্য কোনো উপায় নেই উপায় আছে বউকে পাত্তা দিবি না রাগ করে থাকবি অন্য মেয়েদের সাথে প্রেম করবি যেমনটা আমি করি মাঝে মাঝে বিরিয়ানি খেতে হয় ভাত খেতে খেতে বিরক্ত লাগে তোর মাথা ঠিক আছে তুই ঘরে বউড়ে খেয়ে বাইরে ছিছি এসব আমার দ্বারা হবে না অন্য কোনো প্ল্যান বল তাহলে শোন তোকে যখন থাপ্পড় মারবে তুই বাচ্চাদের মতো কান্না শুরু করবি তারপর ওর দরদ হবে আর ও আর তোকে মারবে না আইডিয়াটা কেমন থ্যাংকস দোস্ত অনেক বড় উপকার করলি আচ্ছা রাখি ফোন দেরি হয়ে যাচ্ছে এখন বউকে কফি খাওয়াব রুদ্র ফোন কেটে দিল তারপর কফি হাতে নীলার ঘরে আসল নীলা খাটে বসেছিল রুদ্র ভয়ে ভয়ে কফি দিল নীলাকে নীলাব কফিতে চুমুক দিল এইটা কোনো কফি হল কোনো স্বাদ নেই একদম পানশে একটা কফিও বানাতে পারো না কাছে আসো 
না না কাছে গেলে তুমি থাপড় দেবা যা বলার দূর থেকে বলো আমি তো মজা করছিলাম কফি খুব ভালো হয়েছে তোমার গালে চুমু দিব তাই বললাম কাছে আসো রুদ্র কাছে গেল নীলা তার গালে একটা চুমু দিল আসলে তুমি হয়তো আমাকে ভয় পাও আমার খালু খালাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে মানে তাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল খালা খুব সরল সোজা ছিল তাই ওনার স্বামী ওনাকে মারধর করত একটা ভুল করলেই হাতুড়ি দিয়ে মারত এসব সহ্য না করতে পেরে একদিন খালা আত্মহত্যার চেষ্টা করে আমরা কোনো মতে ওনাকে বুঝাই তারপর থেকে পুরুষ স্বামী এদের প্রতি ঘিন্না জন্মেছিল আমি ভেবেছিলাম তুমিও এরকম হবে কিন্তু তুমি খুব ভালো তাই তোমাকে আর মারব না ও তার মানে তুমি আমাকে এই ভয়ে মারতে যাতে আমি তোমাকে না মারতে পারি এখন আমার কাছে সব ব্যাপার ক্লিয়ার এই নাও আমি অর্ধেক কফি খেয়েছি এবার তুমি অর্ধেকটা খাও রুদ্র হাত বাড়িয়ে কফি নিল তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছে আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাব তুমি কি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবে যখন বাবার বাড়ি ছিলাম আম্মু মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত এখন আমি চাই তুমি সেটা করো আমাকে কখনো বাবা মায়ের শূন্যতা অনুভব করতে দিবে না আমাকে প্রমিস করো আমি তোমাকে প্রমিস করছি কখনো তোমার বাবা মায়ের শূন্যতা অনুভব করতে দেব না নীলা ঘুমাচ্ছে রুদ্র চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর কবিতা বলছে ঘুমিয়ে থাকো আমার ঘুমন্ত পড়ে নিশি যাপনে তুমি ভয় পেও না সকালে উঠে তুমি তোমার চুলকে খোলা পাখির মতো উঠতে দাও উঠতে দাও কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমাকে কোলবালিশ ভেবে জড়িয়ে নাও জড়িয়ে নাও হঠাৎ আকাশের কালো মেঘ কেটে সূর্যোদয় হল সকালে কুসুম রোদেশে পড়ছে জানলা দিয়ে নীলার মুখে কপালে রুদ্র মুগ্ধ হয়ে দেখছে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় যাকে সুন্দর লাগে সে নাকি সত্যিকার অর্থে সুন্দরী তাহলে বলতে নীলা সেরকমই গল্পটি কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে